তাহলে পিয়াস ভাই থেকে শুরু করছে কাইন্ডলি একটু বলেন যে আপনার যে ইংলিশ স্পিকিং এর জার্নি এখান থেকে আপনার বর্তমান অবস্থাটা কি আছে প্রথমে এটা বলেন যে বর্তমানে কি কোন জায়গায় আছেন আপনি ইংলিশ স্পিকিং এ ইংলিশ স্পিকিং এ মানে লার্ন ইংলিশ আমি একেবারে বিগিনার বিকজ আমার আসলে এখন বিবিএ সেকেন্ড ইয়ারে পড়াশোনা করতেছে আমি সবসময় ইংলিশ সাবজেক্টে ফেল করি যেটা হচ্ছে সত্য কথা তো আমি খুবই ডেডিকেট যে হচ্ছে আমি এই প্রথম ছয় মাসে আমার ইংলিশটা একেবারে ফুলি বা ফুলেন্টলি ট্রাই করবো ইনশাল্লাহ যেন আমি ভালোভাবে স্পিক করতে পারি আমার যে দুর্বলতাটা ছিল সেটা যেন কাটি উঠতে পারি তো সেভাবে আমি নিজেকে প্রিপেয়ার করতেছি এখন প্রায় এক মাস যাবত তো এখন হচ্ছে আমি যেটা করতে চাচ্ছি বা হচ্ছে সবাই যেটা সাজেস্ট করে দিই হচ্ছে আমি বাংলাতে কথা বলি এই জায়গা থেকে বের হয়ে আসতে হবে আমাকে থিঙ্কিংটা করতে হবে ইংলিশ আমার ব্রেনটা যেন মডিফাই করতে পারে ইংলিশ দিয়ে আর কি যেন আমি বাংলা থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেট না করি আমাকে যেন ডিরেক্ট ইংলিশে যেন বলতে পারি এই রকম আসতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ তো এখন এটা ক্রিয়েট করার জন্য আমি খুব মাঝে মধ্যে খুব হ্যাজিটেশন ফিল করি এবং মাঝে মধ্যে খুব ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়ে যায় এটা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে আমি খুব সিম্পল সেন্টেন্স আমি পারতেছি না বাট এটা যখন ডিকশনারি করতেছি বা হচ্ছে আবার কোথাও দেখতেছি তখন এটা তো পারার কথা আমি এত প্র্যাকটিস করতেছি হচ্ছে না তা হচ্ছে না এই জন্য ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়ে যায় তো এট এ টাইম যাই হোক আপনার কাছে আসলাম আপনিও অনেক অ্যাডভাইস করলেন ইনশাল্লাহ এখন বললেন যে অবজেক্ট টু এক যেকোনো একটা অবজেক্ট দেখে সেটার উপরে সেই বিষয়বস্তুর উপর কথা বলার জন্য বা সেটা নিয়ে থিঙ্কিং করার জন্য এখন সেটাতে আসি বা সেটাই চিন্তা করতেছি ওভারঅল আলহামদুলিল্লাহ এখন কিছুটা আচ্ছা আসলে ইংলিশটা হচ্ছে একটা ভয় মানে এটা একটা ভয় এটা মনে হচ্ছে সম্ভব না এটা অন্য জনের একটা ভাষা বা হচ্ছে আমি গ্রামার্টিক্যালি পড়ছি এভাবে আবার বলতে গেলে অন্যভাবে আমি মাঝে মধ্যে আবার পেপার পড়তে গেছি কিছুই বুঝতেছি না দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো প্রেস ভেজিটেরিয়াম এটা কিভাবে পসিবল এগুলা মেমোরাইজ করা রিকমেন্ডাইজ করা তো এটা আমাদের মধ্যে একটা খুবই ভয় ভীতিকর কাজ করে তো যার জন্য এই ভয়টাকে আমরা যে এড়াবো পাইটা যে ভয় ভীতি যে ভাঙবো সেটা নিয়ে আমরা কখনো কাজ করি না বা হচ্ছে আমি দুদিন তিন দিন খুব বেশি আহ ডিটারমাইন্ড ছিলাম যে আমি পড়বো দেখা যাচ্ছে চার দিনের দিকে আমার লেগাসিটা নেই বা হচ্ছে আমার যে রিদমটা সেটা কিন্তু নেই তো পরে দেখা যাচ্ছে এভাবে রিদমটা নাই 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 দেখা যাচ্ছে আজকে দশ বছরে হয় নাই আরো আগামী দশ বছর হবে না যতক্ষণ না আমি ফুলি একটা জায়গা থেকে আহ ডিটারমাইন নিচ্ছি না বা ডেডিকেট দিচ্ছি না যে আমার এই জায়গায় আমি শিখবই বা হচ্ছে আমি যে বা যে কোনো এনি কষ্ট আমি এটা শিখবই অনেকেই নেই যেমন আমি নিচ্ছি বা নেওয়ার পর ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়ে যায় মাঝে মধ্যে কিছুটা আহ অ্যাডভাইজার অভাবে বা হচ্ছে কেউ আমাকে গাইডলাইন করবে সঠিক গাইডলাইন না পেলে বা হচ্ছে মাঝে মধ্যে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়ে যায় তবে যদি আপনি যেভাবে গাইডলাইন করতেছেন ইনশাল্লাহ আমি সেল প্র্যাকটিস করতেছি আপনার কথা শুনতেছি ওভারঅল অনেকটাই ভালো লাগতেছে আর এটাই ভয়টা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাজ করে আমি আসলে বোঝার চেষ্টা করছি যে মাস স্টুডেন্ট যারা আছে বেশিরভাগ স্টুডেন্ট আমাদের কান্ট্রি তাদের মেইন আসলে প্রবলেমটা কোথায় থাকে প্রথম একটা জিনিস তো তারা জানেই না যে তাদের ইংলিশ স্পিকিং শেখা উচিত কিছু মানুষ কিছু স্টুডেন্ট আছে তাদের আসলে ফিলই হয় না যে লার্ন ইংলিশ আর একটা পার্টি আছে যারা হচ্ছে জানে যে ইংলিশ স্পিকিংটা শিখতে হবে বাট তারা স্টার্ট করে না আর একটা কথা আপনি বললেন যেটা সেটা হচ্ছে স্টার্ট করে বাট কন্টিনিউ করে না তিন ধরনের লোক আছে আর লাস্টে যে পাবলিকটা আছে বা চার চার নম্বর যদি আমরা ক্যাটাগরি বানাই তারা স্টার্ট করে কষ্ট করে প্র্যাকটিস করে আস্তে আস্তে শিখে তো আমাদের টোটাল চারটা ক্যাটাগরি হচ্ছে তাই না যে একজন সে জানেই না যে তার ইংলিশ শেখা প্রয়োজন সেকেন্ড সে জানে তার ইংলিশ শেখা প্রয়োজন বা সে শেখে না থার্ড সে জানে ইংলিশ শিখতে হবে সে শেখা শুরুটাও করে বাট কন্টিনিউ করে না আর একদম লাস্টে যারা আপনারা আছেন পিয়াস ভাইয়ের মতো যে তারা স্টার্ট করছে সাফার করছে যেমন আপনি বললেন যে আপনি আগেও ট্রাই করেছেন ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়েছেন আবার বাউন্স ব্যাক করে স্টার্ট করেছেন সো এটা হচ্ছে আর একটা ক্যাটাগরি সো এর ভিতর থেকে কারা আমরা শিখতে পারি যারা যে চার নাম্বার ক্যাটাগরিতে আছে আমরা কষ্ট করে আমরা প্র্যাকটিস করে আস্তে আস্তে শিখতে পারি আচ্ছা এখন পিয়াস ভাইয়ের কাছে আবার নেক্সট যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে এখন তো সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ এখন আমাদের ইন্টারনেটের যুগ প্রচুর ইউটিউব ভিডিওস আছে সো আপনার পার্সপেকটিভ থেকে অ্যাজ এ জেনারেল স্টুডেন্ট আপনি তো বাংলাদেশের সতেরো কোটি মানুষের ভিতরে একজন স্টুডেন্ট আপনি কিন্তু আমাদের ন্যাশনাল পিপলকে রিপ্রেজেন্ট করছেন কারণ আপনি খুব এক্সট্রাঅর্ডিনারি স্টুডেন্টও না 
আবার একদম লোয়ার লেভেলের স্টুডেন্ট সো মিডিয়াম যারা আমরা আছি আমরা মোটামুটি যারা আছি তাদেরকে আপনি রিপ্রেজেন্ট করছেন সো আপনার জায়গা থেকে আপনার কি মনে হয় যে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা যেগুলো শেখার চেষ্টা করি এটা কতটুকু ইফেক্টিভ অ্যান্ড যদি ইফেক্টিভ হয় আমরা কিভাবে শিখতে পারি আসলে আমাদের অনেকগুলো লট অফ চ্যানেল আছে আমাদের দেশে মানে হচ্ছে অনেকগুলো যারা হচ্ছে আমাদের ইংলিশ শিখায় অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম আছে তো আসলে তারা যেগুলো আমরা দেখি যে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে একটা সেন্টেন্স দিয়ে আমাদেরকে অনেকগুলো বাক্য শিখাচ্ছে বা হচ্ছে নানান ধরনের সেন্টেন্স দিচ্ছে এটাই বা হবে বা দুজনের সাথে ওরা এখন রয়েছে করছে এগুলা ইউটিউবে দিচ্ছে বা আমরা দেখতেছি এজ ওয়েল আমরা মাঝে মধ্যে স্কল করার সময় দেখি যে হ্যাঁ এটা দেখলাম আমি ওটা শিখলাম মেমোরাইজ করলাম দেখছি আদারস এটা আমি কখনো কারোর সাথে ব্যবহার করতে পারতেছি না বিকজ আমার কাছে ওই রকম কোনো এনভারনমেন্ট নেই शिक्षार प्रैक्टिस আপনাদের ভুল হচ্ছে সো এই ভুলগুলো আইডেন্টিফাই করার জন্য আপনি ইনিশিয়াল লেভেলে কি কোনো স্টেপ নিয়েছেন এখন হচ্ছে আমি যদি একজন বিগিনার আমি একজন বিগিনার আমি যদি অন্য একজন বিগিনারের সাথে কনভারসেশন করি লট অফ আমাদের রং সেন্টেন্স মেক হচ্ছে বা হয় এটা কারেকশন করে দেওয়ার মতো কেউ যদি থাকে এটা বেটার কিন্তু আমাদের এখন এই মুহূর্তে আপনি ছাড়া আমার হচ্ছে না কারেকশন করে দেওয়ার মতো কেউ আছে তবে ভুল থেকে তো শিখতে হচ্ছে যখন আমরা ভুল করতে করতে ভুল হয়ে যাচ্ছে সমস্যা নাই তবে যখন এটা যখন একটা থাকে সে কেউ যখন কারেকশন করে দিবে তখন এটা আমাকে খুব বেশি রিমাইন্ডার করবে যে আসলে এটা তো আমি আগে ভুল বলছি এটা তো বলা যাবে তখন আমি দেখা যাচ্ছে যে ইন ফিউচার আমি গুলা খুব ইজিলি আমি ক্যাশ করতে পারতেছি এবং খুব ইজিলি প্রপারলি বলতে পারতেছি এবং রাইট উইতে সেন্টেন্স মেক করতে পারছি যদি স্টার্টিং এ আমরা কথা বলবো আমার যেটা পার্সোনালি মনে হয় যে আমরা স্টার্টিং এ কথা বলা শুরু করি আমাদের আগে মুখ দিয়ে কথা বের হোক তারপরে আমরা শেপে নিয়ে আসি অ্যাটলিস্ট যেমন ওই যে যারা মাটির হাড়ি পাতল তৈরি করে তো ওরা কিন্তু শেপে পরে নিয়ে আসে আগে কাদাটা নিয়ে আসবে ওইটাকে একটা নর্মাল কিছুতে উপর বসাবে যখন ঘোরা শুরু করবে তখন শেপে নিয়ে আসবে সো আমরা মোটামুটি কথা বলা শুরু করি আস্তে আস্তে শেপে নিয়ে আসবে সো এখানেও আমার পার্সোনালি যেটা মনে হয় যে আমাদের উচিত প্রথমে স্টার্টিং করা পরে শেপ করা যে আমরা সুন্দর শেপে নিয়ে আসি ভুল গুলো আইডেন্টিফাই করি বা আমি আজকে জাস্ট চেষ্টা করছি যে আপনাদের প্রবলেম গুলো আইডেন্টিফাই করতে এবং ওর যদি সলিউশন আমার কাছে থাকে তো সলিউশন গুলো একটু বলতে যে এই সলিউশনটা করা যাইতে পারে বিগিনিং লেভেলে তাহলে আমরা প্র্যাকটিস স্টার্ট করব তারপরে আস্তে আস্তে ভুল গুলোকে সংশোধন করার চেষ্টা করব আচ্ছা আমাদের পার্ট একটা গেল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের পার্ট তো আমরা একটু কথা বললাম এখন আপনার মতে বাংলাদেশে ইংলিশ স্পিকিং আদেও কতটা গুরুত্বপূর্ণ আপনি যেমন বললেন যে আপনি বিবিএ স্টুডেন্ট আপনি বিবিএ থেকে পড়ছেন তার অর্থাৎ আপনি ফিউচারে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে যাবেন হয়তো বা গভর্নমেন্ট জবে যাবেন বাট কোনো একটা জব সেক্টরে বা নিজে যদি অন্টারপ্রিনিয়র হওয়ার তাহলে ব্যবসা করতে যাবেন তো সব পার্সপেকটিভ যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে আপনার মতে কতটুকু ইংলিশ আসলে আমাদের কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ আমার মতে হচ্ছে ইংলিশটা যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ এটা হচ্ছে অফিসিয়াল একটা ল্যাঙ্গুয়েজ তো আপনি যেমনটা আজকে আপনার একটা ভিডিও দেখলাম যে হচ্ছে আসলে এটা অনেক কিছু শেখা আছে যেমনটা হচ্ছে কেউ যদি ভালো একটা মাল্টিনেশনাল কোম্পানি বা ভালো একটা জব করতে চায় তাকে ইংলিশটা লাগবে মাস্ট তারপর কেউ যদি তার জবের যদি ইমপ্লিমেন্টটা চায় তার সেক্ষেত্রে ইংলিশটা লাগে তারপর স্মুথলি লাইফটা যদি লিড করতে চায় সেক্ষেত্রেও লাগে তো এটা হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে যে আমার লাইফটা যে ইংলিশ অনেক কিছু ডিপেন্ড করে আমার লাইফ জব মানে আমার লাইফ ফ্যাসিলিটিস অনেক কিছু ডিমান্ড করে আমার হচ্ছে ইংলিশের উপর এখন হচ্ছে আমি দেশের বাইরে ঘুরতে গেলে সেই জায়গায় আমার কিন্তু ইংলিশটা লাগতেছে তো দেখা যাচ্ছে একজন ভিনদেশি মানুষ তার সাথে কথা বলতে ইংলিশটা লাগতেছে তো এটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে আমার একেবারে লাইফ অফ পার্ট ইংলিশটা বলা যায় এটা আমার লাইফের একটা অংশ এটা মাস্ট বি লাগবে 
আমি যেহেতু পড়াশোনা করতেছি এখানে তো ইংলিশ তো আছে আজকে বারো বছর চোদ্দ বছর যাবত ইংলিশ শিখতেছি সারা শিখেছে গ্রামাটিক্যাল হয়ে এগুলো আসলে আলটিমেটলি কোনো কাজে আসেনি এখন পর্যন্ত ওইগুলো দিয়ে আমি যে একটা সেন্টেন্স মেক করবো এটা আমার দ্বারা পসিবল হয়নি আজও হয়নি তো সেটাই বলতেছি যেটা হচ্ছে আমাকে যদি ইংলিশ যদি শিখতে হয় সেটার যে শেখার যে প্যাটার্নটা সেটা হচ্ছে বা হচ্ছে আপনাদের কাছ থেকে শেখার যে প্যাটার্ন কমিউনিকেটর হিসেবে শিখতে হবে কমিউনিকেট করার জন্য মাস বি যেটা দরকার তো ইংলিশটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এটা একটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এটা জাস্ট আমরা যদি সবসময় দেখি এটা একটা সাবজেক্ট এটাতে পাস করতে হবে বাট আমরা যদি এটাকে যদি চিন্তা করি এটা ল্যাঙ্গুয়েজ এটা কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এটার জায়গাতে আমার ডিটারমেন্ট খুব হবো এবং এটা আমি খুব দ্রুত ক্যাচ করতে পারবো কমিউনিকেট করতে পারবো খুব ইজিলি এটা আমার কাছে চলে আসবে কিন্তু আমরা সবসময় ভাবি যে ইংলিশটা একটা সাবজেক্ট এটা আমাদের কমিউনিকেটর হিসেবে যদি নিই তো আপনি যদি আপনার ক্লাস তো বিবেচনা করেন যে আপনি একটা ক্লাসে তো আছেন আপনি বিবিএ পড়তেছেন যেহেতু যে ইনস্টিটিউটে পড়ছেন তো এখানে আপনার ব্যাচমেটরা আছে তো তাদের ভিতরে আপনার কি মনে হয় যে এই ইংলিশ অ্যাওয়ারনেসটা বা অ্যাজ এ ইংলিশ কমিউনিকেটর ভালো হওয়ার যে ইচ্ছাটা এটা কত জনের ভিতরে আছে মানে যদি আমরা পার্সেন্টেজ হিসাব করি যদি একশো জনের ভিতরে কয়জন চাই যে তারা একটু ভালো ইংলিশে কথা বলবে আমি আমি প্রথমে বলছি আমি হচ্ছে বিবিএ সেখানে শেষ এখন থার্ড ইয়ার আছি जिज्ञासन <laughs> ইংলিশের দিকে আমার জুয়াল আমার দেখা মতো আমার ফ্রেন্ড সার্কেল বা আমার সাথে যারা চলাফেরা করে তাদেরকে আমি ওরকম কখনো দেখি নাই ডিটারমেন্ট হচ্ছে বা হচ্ছে ইংলিশ আমি শিখবো বা হচ্ছে এখন থেকে নিচ্ছি আমার জায়গা থেকে আমি এখন পর্যন্ত কাউকে পাই নাই যার জন্য আমি ডেডিকেশন কোনো বা ডেডিকেট পারসন পাচ্ছি না যে আমার সাথে আমি তার সাথে ইংলিশ প্র্যাকটিস সেরকম একজন কাউকে যদি পেতাম তাহলে তার সাথে কথা বলার আমাদের খুব ইজি হয়ে যেত সো আমি সাপার আমার সেই জায়গা থেকে जड़ित मेम्बर शिक्षार्थी <laughs> मीडिया शिखते गाइडलैन 
আওতায় যদি আমার সেই কাটা যদি কন্টিনিউ করতে পারি এটা আমার জন্য বেটার কারণ হচ্ছে আমাকে সে কারেকশন করে দিবো আমি এটা নেক্সট টাইম ভুল করবো আবার কিন্তু আবার কারেকশন করে দিই এটা কিন্তু আর ভুল হচ্ছে না তখন আমি কিন্তু এটা প্রপারলি পারতেছি একটা গুড একটা মেক সেন্টেন্স সেন্টেন্স কিন্তু মেক করতে পারতেছি ওকে তো এটা হচ্ছে আমার মূল ফোকাস আপনাদের কাছে প্যাটার্নটা এরকম যে আমি কথা বলবো আমার আমি অ্যাপ্লিকেশনে যাব অ্যাপ্লিকেশনে যে যে ভুলগুলো হয়েছে ওইগুলো ধরাই দিবে এটা গেল অ্যাপ্লিকেশন করার ব্যাপার আর মানে অ্যাপ্লিকেশন যে করব আসলে কি অ্যাপ্লিকেশন করব আমরা কি নরমাল কনভারসেশন করব যেরকম আমরা করছি নাকি আমরা প্রেজেন্টেশন গুলো দেখব যে আপনি একটা প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন নাকি জাস্ট ডায়লগ এর মাধ্যমে করার চেষ্টা করব এরকম কোনো কিছু মাথায় আছে কি না আপনি জানেন যেমনটা আমাদের গতকাল একটা আইস আইটি স্পিকিং এর ক্লাস আছে যেমন হচ্ছে ওইখানে কিছু কিউ কার্ড ভিত্তিক কোশ্চেন হয় হ্যাঁ বা প্রেজেন্টেশন টাইপস এ ওটা আমাদেরকে শিখতে হবে ওটার আগে আমাদেরকে মনে হচ্ছে আমাদের মুখের যে ভুলিটা ওটা ছাড়তে হবে আর কি আমাদের যে চরতা আছে এটা যেন দূর করতে হবে আর এটা দূর করার জন্য আপনি বলছেন যে যে কোনো একটা অবজেক্ট আমাকে আমার সামনে যে যে অবজেক্টটা থাকবে সেটা নিয়ে আমাকে থিঙ্কিং করতে হবে সেটা নিয়ে আমাকে ইংলিশে সেন্টেন্স মেক করতে হবে এটা ভুল হবে তারপর আমাকে বুঝতে হবে আমি যখন যেটা পাচ্ছি সেটা নিয়ে কিছু ইংলিশে বলার ট্রাই করব তখন আমার মনে হচ্ছে আমার জড়তা কেটে যাবে দেন আমি এরপরে অবজেক্ট গুলো নিয়ে একটা প্রেজেন্টেশন করতে পারি আমার লাইফ হিস্টোরিক্যাল মুভমেন্ট গুলো নিয়ে আমি এক একটা প্রেজেন্টেশন করতে পারি দেন আমার মনে হচ্ছে আমি ক্যাচ করতে পারবো আমি খুব দ্রুত ইংলিশ বিষয়গুলো ধরতে পারবো এবং কমিউনিকেট করতে পারবো আদার্স পার্সনের সাথে এটা আমার জন্য সো আপনার মত হচ্ছে এট ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের মুখে যেই জড়তাটা কাজ করে ওইটা দূর করতে হবে সেকেন্ডলি হচ্ছে আমরা হয় প্রেজেন্টেশনে গেলাম বা আমরা স্ট্রেটেজি নিয়ে গেলাম ওইটা আলাদা ব্যাপার বাট এট ফার্স্ট আমাদের মুখে যে জড়তা কাজ করে যে আমরা চুপ করে থাকি এটা মানে মুখে লকটা ভাঙতে হবে আগে বাকি কাজ ওকে ওয়েল ঠিক আছে মোটামুটি বুঝতে পারলাম যে আমাদের মাইন্ডসেট কি রকম হয় আমরা কি প্রসেস আগাইতে পারি অ্যান্ড কিভাবে আগালে পরে আপনার পার্সপেকটিভে ভালো হয় সবকিছু তো মোস্ট অফ দা স্টুডেন্টের হয়তো বা এরকম প্রবলেম থাকবে যেহেতু আমরা সেম এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছি সব সবাই বাংলা মিডিয়াম থেকে পড়ছি সেম বই পড়ছি সেম পরীক্ষা দিছি পাস করছি আচ্ছা মোটামুটি বুঝতে পারলাম আপনার পার্সপেকটিভটা এবার যদি একটু আপনি কোনো প্রশ্ন থাকে যে আপনার এন্ড থেকে যে আপনার কোনো কিছু যে জানার থাকে যে এই জিনিসগুলো আমরা কিভাবে কাভার করতে পারি বা কিভাবে প্র্যাকটিস করতে পারি এরকম কোনো প্রশ্ন থাকলে কিন্তু আপনি করতে পারেন ওকে আচ্ছা আপনি এখানে হচ্ছে যেটা হচ্ছে এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় আমাদের জন্য যারা হচ্ছে ফ্যামিলিতে থাকি বা হচ্ছে মোস্ট অফ দা আমরা স্পেন্ড করি আমাদের ফ্যামিলির সাথে বন্ধুদের সাথে সবাই তো আমরা আমাদের পুরো কালচারটা হচ্ছে বাংলা আমাদের সবাই উঠা বসা বাংলায় সব কাজ করাই বাংলাতে ভাষার মাধ্যমে তো এখন এটা হচ্ছে আমি যদি আমার ব্রেনটাকে মডিফাই করতে চাই ইংলিশ থতে নিয়ে বা ইংলিশ থিঙ্কিং টাইপস নিয়ে এখন সেক্ষেত্রে এটা কিভাবে পসিবল হয় এটা খুব চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় এই চ্যালেঞ্জটা মোকাবেলা করার জন্য আমাকে কি করতে হবে দেখা যাচ্ছে আমি আমার আম্মু বললো এখন আম্মুর সাথে ইংলিশ তো বললো তিনি হয়তো বুঝতে পারতেছেন না বিষয়টা এখন তার সাথে দেখা যাচ্ছে আমি এক ঘন্টায় ইংলিশে থিঙ্কিং করলাম পড়লাম বা হচ্ছে সবকিছু চিন্তা করলাম বিভিন্ন অবজেক্ট নিয়ে আমি থিঙ্কিং করলাম দেখা যাচ্ছে এট এ টাইম দশ মিনিট পরে আমরা দেখা যাচ্ছে আবার মানে কথা বলাটা হচ্ছে না হ্যাঁ হ্যাঁ তো এই এটা কি এটা যখন আমাকে ইফেক্ট না করে এই কাজটা তো করতে হচ্ছে বা এটা যখন আমাকে ইফেক্ট না করে বা এখান থেকে বেরি আসে বা কোনো ওয়ে আছে কিনা বা যেন আমি ফুললি কনসার্ন রাখতে আমার 20 আওয়ার যেন আমার ইংলিশের ব্রেনটা যেন কাজ করতে পারে আপনার ভাষায় কি ইংরেজিতে কথা কথা বললে কি বকা টকা করতে দেয় না তো নরমালি আরবি শিখতেছে <laughs> সে এসে আপনাকে সামনে যদি আরবিতে কোনো কয়েকটা কথা বলে হয়তো বা আপনার লাগবে না বাট মোস্ট অফ দা কিন্তু বিরক্ত লাগতে পারে যে আমি বুঝতেছি না কেন বারবার এটা বলতেছো সো ইনিশিয়াল লেভেলে আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার্সরা বা আমাদের ফ্রেন্ডসরা কিন্তু সাপোর্ট করবে না আমাদের ইংলিশ শেখাটাকেও হয়তো বা শিখতে বলবে বাট শিখতে বলবে বাট আমাদের আমাদেরকে কোঅপারেটিভ মানে ওয়েতে আমাদের সাপোর্ট করবে না কোঅপারেট করবে না সো ওইটা ফাইন এখন আমি যেটা বলছিলাম যে যদি কেউ ডাক শুনে না আসে একা যেতে হবে এখন একা যাওয়ার যে প্রসেসটা আপনি অলরেডি একটা ফলো করতেছেন এখন ওইটা নিয়ে চিন্তা করার সাথে সাথে সাপোজ এই হ্যান্ডসেটটা মোবাইল ফোনটা আপনি সামনে নিলেন নিয়ে বললেন যে দিস ইজ মাই মোবাইল ফোন আই ইউজ দিস ফোন রেগুলারলি এরকম করে একটা একটা করে সেন্টেন্স মুখ দিয়ে বলতেছেন কেউ যদি দূর থেকে দেখে আপনাকে পাগল বলে সমস্যা নেই 
কারণ এক বছর পরে সে আপনার স্কিল দেখে নিজেই বোকা হয়ে যাবে যে ও তখন ইংলিশে ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতেছে সো অ্যাট ফার্স্ট ওই স্টেপটা ফলো করেন যে যে কোনো কিছু সামনে আসতেছে ওইটাকে ইংলিশে অ্যাডাপ্ট করে কথা বলা ফার্স্ট স্টেপ সেকেন্ড স্টেপে তখন আপনি আইডেন্টিফাই করবেন যে আপনার কোন কোন কনভারসেশন করতে হবে আপনার কি অফিসিয়াল কনভারসেশন করতে হবে নাকি আয়েলস এর কনভারসেশন করতে হবে তখন ওইটা নিয়ে প্র্যাকটিস করবেন বাট ইনিশিয়াল লেভেলে আপনার ডে টু ডে এর কাজগুলো যেমন নাও আই এম ইন এ মিটিং উইথ মাই ইনস্ট্রাক্টর আমি আমার ইনস্ট্রাক্টরের সাথে একজন একটা মিটিং আছে বা না আই এম প্লেইং ফুটবল আমি ফুটবল খেলছি না আই এম প্লেইং ভিডিও গেম যে কোনো একটা কাজ করছেন ওইটাকেই জাস্ট অ্যাডাপ্ট করে স্টার্ট করে দিলেন এটা হচ্ছে ইংলিশের সাথে একদম আপনার সম্পর্কটা এরকম হয়ে গেল যে আপনি যে কাজই করতেছেন আপনার মনে হচ্ছে এটা ইংরেজিতে বললে কিরকম হতো যখন ওই জোনটাতে চলে যাবেন তখন আপনি আস্তে আস্তে আপডেট করতে পারবেন হ্যাঁ অনেকেই ন্যাচারালি শিখে যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে বা ছোটবেলা থেকে ইংলিশ একটা পরিবেশের ভিতরে আছে তাদের কথা কিন্তু আলাদা এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার যে আমাদের দেশের বেশিরভাগ ইনস্ট্রাক্টর যারা ভালো ইনস্ট্রাক্টর তারা কিন্তু সবাই ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্ট ছিল সো ওই জায়গা থেকে তারা আমাদের অনেক প্রবলেমই বুঝতে পারে না যে বাংলা মিডিয়াম থেকে একটা ছেলে যে আসছে তার প্রবলেমটা কি প্রথমত তার তো এটা বুঝতে পারে না যে সে ইংরেজি বলতেই ভয় পায় তার মুখ দিয়ে কথা বের হয় না সো সে তার মতো বোঝাই চলে যাচ্ছে আমি আমার মতো চলে আসছে এটা হচ্ছে মেন প্রবলেম 